Hi dear students, in the video section, we will talk about the composition of a function. Okay, composition of a function. Wait. Composition of function. Composition of a function. Sir, if you question or or function na first or set it uh, thing easy ana unit a ninth standard length adha namma path to oru. And the set length da namma ondu Cartesian product define mono. And the Cartesian product le irukra um, yalla subsetium relation abdin sunno. அதுல ஒரு மூணு விதமான ரிலேஷன பார்த்தோம் அதுக்கு அப்புறம் அதுல ஏதோ ஒரு சில ரிலேஷன வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படினு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அந்த ஃபங்க்ஷன வந்து கிராஃபா மாத்துறீங்க அந்த கிராஃப்ல வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் ஹாரிசண்டல் லைன் டெஸ்ட் 1 to 1 ஆ அப்படி செக் பண்றீங்க அதனுடைய டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதனுடைய ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த கிராஃபியே இவ்ளோ தூரம் நோண்டிட்டே இருக்கீங்களே இத தவிர மேக்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படினு ஒரு டவுட் வந்துரும் um ama in the idu madriyana or enna undu why we are always researching on the graph or uh, function eduthu vechi adu varanji idu graph 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 appdi ni poite irukum appdi net or kattathukku mela idu ellame iyerkaila iyerkayave irundudu appdi solla mudiyadu idu vandu or man made science manishanaala uruvaakapatta or science idile idile vandu full and full logic da irukku idile thappu irukku appdi solla mudiyadu endha logic um engiyum poi idichikadu ஒரு இரிலவண்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் இருக்கு ரீசன் இருக்கு இந்த உலகத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ஓகே பாசிபிலிட்டிஸ் மழை பெய்யுமா பெய்யாதான்றதுக்கு கூட பெய்யற மழை வர்றதுக்கு எவ்வளோ காரணம் இருக்குன்றது இந்த எல்லா விஷயத்துக்குமே எல்லாத்தையுமே நம்ம கிராஃப் குள்ளார எடுத்துட்டு வர போறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் கிராஃப் அப்படிலாம் நம்ம எடுத்துட்டு வர போறோம் ஃபியூச்சர்ல அப்போ எல்லா நிகழ்ச்சியுமே மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட எல்லா நிகழ்ச்சியும் சம்டைம்ஸ் இன் நேச்சர் நேச்சர்ல இருக்கிறதையும் வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் தட் இன் டு தி கிராஃப் அப்ப கிராஃப் குள்ளார வந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க நீங்களாவே ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு கோடிங்க உருவாக்கணும்னாலும் அங்கேயும் ஒரு கிராஃப் இது எல்லா இடத்துலயுமே கிராஃப் 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 அப்படின்னு வந்துடும் இதனாலதான் ரீசன் கிராஃப பத்தி ரொம்ப நோண்டா வைக்கிறாங்க நம்மள அதனுடைய ரேஞ்ச் என்னது டொமைன் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் அந்த கேள்விக்கான மிகப்பெரிய விடையா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால இன்னமும் கூட இந்த ஃபங்க்ஷனை பத்தி கிராஃப பத்தி நம்ம பயங்கரமா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாதிரியான அறிவுள்ள ஒரு சமூகம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தேவை இதுக்கப்புறம் வரப்போற ஃபியூச்சர்லயும் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ ஒரு காலத்துல ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஜியோ ஜிப்ரா கிடையாது ஆப் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கிடையாது யூடியூப் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அன்னைக்கே வந்து அதை யோசிச்சு யோசிச்சு இது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்னு ஒரு கற்பனையில படிச்சுட்டு போனாங்க ஆனா உங்களுக்கு இப்ப என்ன கற்பனை வருதோ என்ன யோசனைகள் வருதோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்க ஜியோ ஜிப்ராவில் செக் பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய டொமைன் இப்படி தான் இருக்குமா என்னுடைய ரேஞ்ச் இப்படி தான் இருக்குமா சொல்லிட்டு சரி இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா அடுத்தது காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம நான் மண் படிச்சுனே போயிடக்கூடாது காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் வி ஸ்டெடிட் இன் அ 10th standard function la namba padichirukom na but adha vida namba inga better ah ipo namba max student illaya adanal idha vida konjam better ah namba padikanum seri ipo na or rendu function eduthukuren udharanathukku 2x appdi or function eduthukuren adutha sin x appdi or trigonometric function eduthukuren so idhu or function so f indra function vechikala so this is f of x appdi vechikala and this function is g of x okay this is g of x inga rendu function irukku ஓகேவா இப்ப நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் இந்த டூ எக்ஸுக்கும் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அது எடுத்து பிளஸ் போடுறேன் போடுறேன் 2x 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 2x
அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் மல்டிபிளிகேஷன் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல டிவிஷன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது இது எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம நம்பர்ஸ்ல பண்ண ஒரு விஷயம் தான் டூ பிளஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் டூ இன்டு த்ரீ டூ டிவைட் பை த்ரீ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் தி ஆப்ரேஷன் இன் தி ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே ஆப்ரேஷன் தான் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்போ இதையும் தாண்டி இதையும் தாண்டி காம்போசிஷன் காம்போசிஷன் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார ஒரு டேப்லெட் எடுக்கிறீங்க இந்த டேப்லெட்டுடைய டேப்லெட்ல என்ன என்னெல்லாம் காம்போசிட் ஆயிருக்கு இதுக்குள்ளார என்னெல்லாம் இதுக்குள்ளார மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒண்ணு எழுதுறேன் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் இங்க இருக்கிறதுக்கும் இங்க நான் எழுதி இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இது வந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பார்த்து இது மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் சார் சைன் எக்ஸ் இன்டு டூ எக்ஸ் இல்லை இப்படி கூட எழுதலாம் இது சைன் எக்ஸ் இன்டு டூ எக்ஸ் ஓகே இதை தனித்து ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை இதை வந்து இதை மாதிரியும் எழுதலாம் ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப்ஐயும் ஜிஐயும் நம்ம பெருக்கிறோம்னா அதை நம்ம இப்படி தான் எழுதணும் அடிஷன்னா இப்படி எழுதணும் சப்ராக்ஷனா இப்படி எழுதணும் டிவிஷன்னா இப்படி எழுதணும் ஓகே நான் சொல்றதுல நிறைய மீனிங் இருக்கு நல்லா கவனிச்சுவாங்க என்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அப்ப சைன் டூ எக்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் ஏ மல்டிபிளிகேஷன் ஆனா யாருக்காச்சும் பார்த்தா அது வந்து ரெண்டு பங்கன் மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு போதுமான நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சைன் எக்ஸும் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் சைனும் டூ எக்ஸும் மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது தப்பு ஓகேவா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு விஷயத்தும் போது டிஃபரன்சியேஷன் பண்றது அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கோம் இப்போ இதை டிஃபரன்சியேஷன் பண்றதுக்கு வேற ரூல் இருக்கும் இதை டிஃபரன்சியேஷன் பண்றதுக்கு வேற ரூல் இருக்கும் அப்போ காம்போசிட் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் காம்போசிட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது திஸ் இஸ் நாட் தி மல்டிபிளிகேஷன் அப்பனா காம்போசிஷன் ஆஃப் யூ ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் வெரி பேசிக் நம்ம ரொம்ப கீழே இருந்து தான் படிக்க போறோம் நம்ம ரொம்ப உள்ள இன்னரிங்க நான் இதை பத்தி யோசிச்சேன் எனக்கு ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லா எனக்கு தூக்கமே வரல இப்படி எப்படின்னு அதனுடைய சிந்தனை வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு பட் எனக்கு தோணன சிந்தனை எல்லாத்தையுமே உங்கள்கிட்ட நான் என்னால விதைக்கிறதுக்கான சரியான நேரம் வந்து இது கிடையாது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது இதை பத்தி நாங்க இன்னும் நீங்க பெருசா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிபைன் பண்ண போறேன் எஃப் so this f is a function it is defined from the set capital x to capital y okay um ipo nam indha a b c x y is it abin eduthukalam so this is the function and which is defined from x to uh, y ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இப்படி இருக்கலாம் அப்போ இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டுமே இங்கே மேப் ஆகல இது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆன் டூவும் கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ரைட் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் அன் இமேஜ் ஹேஸ் அன் இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே இமேஜ் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கு அப்போ எஃப் இஸ் ஏங்க்ஷன் அண்ட் நவ் ஐ எம் கோயிங் கவனிக்கும் போது நிறைய விஷயத்த கவனிக்கணும் G ஜிக்கு 
பாரு <laughs> இது இது வந்து இங்க இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கேர்ஃபுல்லி இதை எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய் செட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இது வந்து இதுல இருந்து இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் சாரி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி டிஃபைன் இருக்கு ஒயில இருந்து இப்போ எக்ஸ்ல இருந்து இசட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸ்ல இருந்து இசட்டுக்கு ஒரு டிஃபைன் பண்ணணும் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அதை இப்படி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஏவை எடுத்துகிட்டு வந்து எதுக்கு கொடுப்பீங்க எதுக்கிட்ட கொடுப்பீங்க ஏவை வந்து எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கிட்ட கொடுப்பீங்க ஸோ த திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எஃப் ஐ வில் ரைட் இயர் சென்டன்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன் இயர் எஃப் இஸ் காம்போசிட் and this is denoted by f composition g so f is composited with g f is composited with g appo a odiya image ennadu inda function a poruthu see f indra function a poruthu a odiya image vandu x appo g indra function a poruthu x odiya image vandu e okay va ipo inda function a poruthu varliyum inda function G composition F. இப்ப ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் காம்போசிட் ஆயிடுச்சு அப்போ ஏ உடைய இமேஜ் என்னன்னா ஏவுல இருந்து எக்ஸுக்கு போய் எக்ஸ்ல இருந்து இக்கு போயிடணும் ஓகே அதே மாதிரி இப்ப பி உடைய இமேஜ் என்னன்னா பி வந்து எக்ஸ் கூட மேப் ஆகி அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எது கூட கொடுக்குறீங்க எதுகிட்ட கொடுக்குறீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பி நீங்க எதுகிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றீங்க எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூ ஆர் ஹேண்ட் ஓவரிங் ஓகே ஸோ பின்றத வந்து X கூட மேப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் X வந்து இட் இஸ் மேப்பிங் டு திஸ் E அப்ப B ஓடைய இமேஜ் வந்து E B ஓடைய இமேஜ் வந்து E ஆக்சுவலா நம்ம இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா கவனிங்களா G காம்போசிஷன் F அப்போ G காம்போசிஷன் F ஆஃப் A அப்படி எழுதிக்கலாம் G காம்போசிஷன் F ஆஃப் B எழுதிக்கலாம் G காம்போசிஷன் F ஆஃப் C அப்படி எழுதிக்கலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன்சர் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் கவனிங்க ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏவை எஃப் கிட்ட கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏவை எஃப் கிட்ட கொடுங்க அப்போ இத பாரு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஏவை வந்து எஃப் கிட்ட கொடுத்தா அது என்ன செய்யும் ஏவோடைய இமேஜ் வந்து எக்ஸ் ஆக்கிடும் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் எக்ஸ் இப்போ ஜியோடைய டொமைன்ல எக்ஸ் இருக்கு ஜி கிட்ட எக்ஸ் கொடுத்தா அந்த எக்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் இ கூட மேப் பண்ணிடும் சோ தன்சர் இஸ் இ ஓகே அதே மாதிரி பாருங்க ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பி லிசன் இதுக்கு பயங்கரமான மீனிங் இருக்கு ஆனா நான் இதை கிராஃப் கூட அட்டாச் பண்ணி एक्सप्लेन பண்ணனா கண்டிப்பா இப்ப कंफ्यूजन வரும் அதனால எனக்கு சொல்லணும்னு ஆசை தான் பட் என்னால அத சொல்ல முடியல சொன்னா அது பெரிய कंफ्यूजन ஏற்படுத்தும் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பிளேஷனை கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்க புக்லயும் அதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் கொடுக்கல நான் யோசிச்சது எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட பேச முடியாது எஃப் ஆஃப் பி பி வந்து எக்ஸ் கூட மேப் ஆயிடும் அப்போ ஜி கிட்ட எக்ஸ் கொடுத்தா என்ன செய்யும் ஜி கிட்ட எக்ஸ் கொடுத்தா இட் வில் மேப் டு இ அப்பனா பி உடைய இமேஜ் வந்து இ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரையும் இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் சேர்ந்தது அடுத்தது பாருங்க இது வந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் Uh, C, okay, F of C. C of, what is F of C? What is F of C? Uh, C, F of C. 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 C,
பண்ணணும் அப்பதான் வந்து யூ கேன் டிஃபைன் திஸ் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல போறேன் ஸோ காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும்போது நீங்க இப்படிதான் யோசிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இது அண்ட் த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் திஸ் இஸ் எஃப் இஸ் காம்போசிட்டட் வித் ஜி எஃப் இஸ் காம்போசிட்டட் வித் ஜி ஓகே எஃப் இஸ் காம்போசிட் வித் ஜி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஃப்ஓடிய அடுத்தது x comma y comma is x comma y comma is so this is the domain of g domain of g eppu me range of f should be a subset of domain of g parnga range of f should be contained or equal to domain போயிடும்ஜினேஷன் இமேஜ் <laughs> ஆரம்பிப்போம் f of d d d in the element is equal to d of the image is 2 so f of uh, d of uh, d of okay um ipo the d in the element of the image is actually g of 2 din vandru so g vandu 2 kuda map aayiruchu ipo g kitta 2 ok kudutha enna agum 2 2 indra element e idukulla illa g கிட்ட 2 2 கொடுக்க முடியாது ஏனா அதனுடைய டொமைன்ல இல்ல அப்போனா இந்த சிக்கல் இதுல வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்க இதுனுடைய f உடைய ரேஞ்ச் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் f உடைய ரேஞ்ச் வந்து x y 2 இது வந்து it does not belong to the domain x y z இது வந்து இது வந்து டொமைன் ஆஃப் g இது வந்து டொமைன் ஆஃப் g x y z இது வந்து range of f இது வந்து இது உள்ளார இல்ல அதனால இதுக்கு ஆன ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் g காம்போசிஷன் f அப்படினா f is composite f is composite weight um e setra okay f composite with g 
okay f composite with g abinatno so this is the first function and this is the second function ipo ninge endha oru number kudukkanunnalum first f kitta da ninge hand over pananum okay so this can be written as d of f of x okay inge oru x nu oru number ninge kudina first and the x indra number vandu ninge g kitta da hand over pananum so g da first function okay g da first function and then you have to hand over that function to g idu oru vishayatha ninge naapu vechikanum so idukku innoru notation idu g composition f and f f f into g of x aduthathu innoru mukkiyana vishayam undu co domain okay co domain of f is equal to domain of g okay co domain of f is equal to domain of g idu onnu na first idu aduthathu range of f range of f is contain or equal to contain avum irukalam illa equal avum irukalam range of f is contain or equal to uh, domain of g appo da g composition f formula define panna mudiyum okay va so ipo idula range idula domain ipdi na pochukiringa indha range vandu idukulla ara irukano illa equal a irukano இத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இப்படி போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேல வந்து டிஆர் அப்படின்னு இருக்கு டிஆர் டாக்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சி இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக டாக்டர் இந்த ஆர் வந்து டிக்குள்ளார இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்படி இந்த டேரக்ஷன்ல போடாம அதனுடைய ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல போடுற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ மேல வந்து டாக்டர் கொடுங்க டாக்டர் போட்டுருங்க ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் இப்படி போட்டுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்த்த உடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய ரேஞ்ச் என்ன அதுன்னு பார்க்கணும் இதனுடைய டொமைன் என்ன அதுன்னு பார்க்கணும் ஓகே இது வந்து இதுக்குள்ளார இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே லெட்டர் மாறினாலும் இந்த இடத்துல லெட்டர் மாறினாலும் இங்கே மேலே இருக்கிற தேரி வந்து கிளிக் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை தாண்டி கிராஃபோடைய எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு போனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற நாலேஜில் இது கண்டிப்பாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுத்தும் பட் நீங்களாகவே இதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆர் ஹையர் கிளாஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் இய ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் இது தான் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிராஃபிக்கு போக வேண்டாம் வில் சி த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ